లాక్డౌన్ కారణంగా ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అనేక మంది కూలీలు ఉపాధి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇందులో భాగంగానే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడలో లాక్డౌన్ కారణంగా వేటకు వెళ్లలేక మత్స్యకారులు పడుతున్నటువంటి సమస్యలను నైన్టీ న్యూస్ వెలికి తీసి కథనం ప్రచురించింది ఈ కథనంపై సంబంధిత అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషర్స్ ఆఫీసర్ పి కోటేశ్వరరావును నైన్టీ న్యూస్ వివరణ కోరగా ఆయన స్పందించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఫిషరీస్ ఆఫీసులో ఉన్నాము మనతో పాటు మరి నిన్న నైంటీ న్యూస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీస్తో చాలా మమేకమై వాళ్ళ యొక్క లోటు పాటలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం నైంటీ న్యూస్ చేసింది నైంటీ న్యూస్ ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజల మాటే మా బాట అన్న మాటకి ధీటుగా మేము పనిచేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాము ఆ రోజు మీరు చూసిన విజువల్స్లో అయితే ఆ మత్స్యకారులు చాలామంది ఎంతో ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు పోక్షాహారం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఈ తినడానికి కూడా తినలేని పరిస్థితికి వచ్చేసాం మేము మమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకోవట్లేని తరుణంలో నైన్టీ న్యూస్ ఈ సమస్యని ఫిషర్మెన్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది మనతో పాటు పి కోటేశ్వరరావు వీరు ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎడిషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్కి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు ఆయన వారిని అడిగి మరి ఏ రకమైన ఆయన సలహాలు సూచనలు ఉంటాయి అనేది నేరుగా వారి ఎక్కడ ఉంది ఎందుకంటే ఇది చాలా క్రూషియల్ టైం ఇప్పుడు ఆక్వా కల్చర్ మీద కూడా ఆ గవర్నమెంట్ చాలా సీరియస్గా ఉంది మరి ఆక్వా కల్చర్ ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఫిషర్మ్యాన్ కూడా ఇండైరెక్ట్గా రైతులే కాబట్టి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ కల్పించారనే విషయం దానిపైన మనం పి కోటేశ్వర గారు అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం సార్ మా నైన్టీ న్యూస్ తరపు నుంచి మీకు ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే నైన్టీ న్యూస్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీస్తో మమేకమై కొన్ని సమస్యలు తెలుసుకున్నాం సార్ ఆ సమస్యలో ప్రప్రథమంగా వచ్చేది ఏంటంటే సార్ మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకోవడం లేదు ఆ కరోనా టైంలో మమ్మల్ని ఎవరు కూడా చూడడానికి రాలేదు ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇది విధంగా కలెక్టర్ గారు కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఒక ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అసలు దీనిపైన మీరు ఎలా స్పందిస్తారు అసలు గవర్నమెంట్ ఏ రకం స్కీమ్స్ ఉన్నాయో మీరు చెప్పగలను సార్ ప్లీజ్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వలన అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడడం అనేది నిజం సో అందులో ముఖ్యంగా మన మత్స్యకారులు కూడా ఇబ్బంది పడడం అనేది చూసాం జనరల్గా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి ఫిషింగ్ బ్యాన్ అనేది ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ టు జూన్ ఫోర్టీన్త్ వరకు ఉంటుంది బట్ ఈ సంవత్సరం కరోనా పుణ్యం అని చెప్పేసి మనం ఇరవై మూడు నుంచే ఫిషింగ్ అనేది ఆఫ్ చేయడం జరిగింది సో దీనివలన సుమారుగా రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఒక లక్ష పన్నెండు వేల కుటుంబాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనరబుల్ సీఎం గారు అయితే ఎప్పుడు మన బ్యాన్ పీరియడ్లో మోటరైజ్డ్ బోటు వాళ్ళకి అలాగే మెకనైజ్డ్ బోటు క్రూ మాత్రమే ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం పదివేల లెక్క రిలీఫ్ ఇచ్చేవాళ్ళం బట్ ఈసారి స్పెషల్గా ఈ ట్రెడిషనల్ బోటు వాళ్ళకి కూడా పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రిలీజ్ ఇంతకుముందు చూస్తే మనకి డిలే అయ్యేది బట్ ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా తీసుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మే పదో తేదీ లోపల ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి స్టేట్లో సుమారుగా లక్ష పన్నెండు వేల కుటుంబాలను గుర్తించడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారు బహుశా ఐదు కానీ ఆరో తేదీల్లో వీళ్ళందరూ అకౌంట్స్కి ఆన్లైన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది నూట పన్నెండు కోట్లు అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా స్టేట్లో ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో మనము ఈ బ్యాన్ రిలీఫ్ అనేది ఇవ్వడం జరగలేదు సో దీంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది అన్ని వర్గాలకు కూడా సో దానికి సంబంధించి మీ అందరికీ తెలుసు ఒక మూడు సార్లు వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడం అలాగే ఒక థౌజండ్ రూపీస్ అన్ని ఏ ఫ్యామిలీస్ అయితే సఫర్ అయ్యి ఎవరైతే బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్స్కి అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీంతోపాటు సో ఫిషరీస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఒక ఫిషర్మెన్తో పాటు కూడా మనకు సుమారుగా ఒక లెక్కలు వేస్తే రఫ్గా ఒక ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఈ కోవిడ్ వలన ఒక మూడు లక్షల పన్నెండు వేల కుటుంబాలు రాష్ట్రం అంతటా సఫర్ అయ్యాయి అనేది ఒక ప్రయోజనంలో ఎస్టిమేట్ ఉన్నది ఎందుకంటే ఫిషరీస్ అనేది ఒక మెరైన్ ఫిషరీసే కాదు మనకి మెరైన్ ఫిషరీస్తో పాటు ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ఉంది ఆక్వాకల్చర్ కూడా ఉంది సో ఆక్వాకల్చర్ తీసుకుంటే సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది ఇంకా ఫర్దర్ రేట్లు డౌన్ అయిపోతాయని చెప్పేసి ఎక్కడికక్కడ రైతులు ఎర్లీ హార్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దానివలన అమ్మ కూడా ఇబ్బంది వచ్చింది వెంటనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు అన్నింటిని కూడా మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో సో రేట్స్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్తో మనం ఒక కమిట్మెంట్ చేపించి రైతులందరూ వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ను వాళ్ళు ఈజీగా అమ్ముకోవడానికి అనేది చేయడం జరిగింది అలాగే మనకు ఉండే స్టేట్లో ఉండే ఎనభై యొక్క
ఈ హ్యాచరీస్కి కూడా గురుడు శాఖ తెచ్చుకోవడానికి లైఫ్ ఇడ్ తెచ్చుకోవడానికి కావాల్సిన పెర్మిట్స్ అలాగే ఎక్కడైతే సీడ్ ఉందో సీడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లు వెహికల్స్ పెర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే గురుడు శాఖ తెచ్చుకోవడానికి కూడా కావాల్సిన సపోర్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇదే టైంలో మళ్ళీ రైతులు ఇంటర్నేషనల్గా రొయ్యలకు రేటు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్లో చూస్తే ఇప్పుడు ఒక ప్రతి కౌంట్కి కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ పెరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ రైతులు అందరూ కూడా మే ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి జూన్ థర్టీత్ లోపల సీడ్ వేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు సో వీళ్ళు ఎక్కడైతే మళ్ళీ రేట్లు పెరిగితే రైతులు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పేసి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు మన హ్యాచరీ ఆపరేటర్ అసోసియేషన్తో ఒక మీటింగ్ అనేది కాల్ఫర్ చేశారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ దాంట్లో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ హ్యాచరీ ఆపరేటర్ కూడా రైతులందరూ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ముప్పై ఐదు పైసలు మించి సీడ్ అమ్మకూడదని చెప్పేసి ఒక కమిట్మెంట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారులు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంగ్లాండ్ ఫిషర్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏకాకల్చర్ ఫార్మర్స్ అవ్వచ్చు హ్యాచరీ ఆపరేటర్స్ వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సమగ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ మందే ఉంది సుమారుగా ఒక ఎయిట్ ల్యాక్ ఫ్యామిలీస్ ఇద్దరు డైరెక్ట్గానే ఇండైరెక్ట్గానే మెరైన్ ఫిషరీస్ ఇంగ్లాండ్ ఫిషరీస్ ఏకాకల్చర్ మీద డిపెండ్ అయినారు కాబట్టి ఒక పెద్ద యాక్టివిటీ అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఇదే పెద్ద యాక్టివిటీ కాబట్టి అన్ని చర్యలు తీసుకొని అన్ని సెక్టర్లో ఎవరెవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్దామని మనం చూస్తున్నాం ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఆ విధంగా తీసుకుంటుంది అలాగే మత్స్యకారులకైతే అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉదాహరణ నేను తీసుకుంటే వీరావల్ ఉంది గుజరాత్లో వీరావల్ అనేది ఒక ఫిష్ పెద్ద ఫిషింగ్ హార్బరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రతి సంవత్సరం ముఖ్యంగా నార్త్ కోస్టల్ డిస్టర్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిషర్మెన్ మైగ్రేట్ అవుతారు వీళ్ళు ఏప్రిల్ మేలో మైగ్రేట్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆగస్టుకి తిరిగి వస్తుంటారు సో ఫిషింగ్ బాగుంటుంది లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఆగస్టులో వెళ్ళి ఏప్రిల్ మేలో తిరిగి వెనక్కి వస్తారు అటువంటి వాళ్ళు సుమారుగా నాలుగు వేల ఎనభై మంది అక్కడ ఉండిపోయారు సో గత వన్ మంత్ నుంచి కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు మళ్ళీ మా ప్లేసెస్కి వస్తాము మాకు ఇబ్బంది పడుతున్నాము భయం వేస్తుందని చెప్పాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆనబుల్ సీఎం గారు ఎన్నో డెసిషన్ తీసేసుకొని ఒక యా సుమారు యాభై బస్సుల్లో నాలుగు వేల మందిని కూడా ఒక మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నిన్న వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేసులకి పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉండేటప్పుడు కూడా అన్ని సెక్టర్లకు సంబంధించి ముఖ్యంగా మన మత్స్యకారులకు సంబంధించి అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సార్ మరి పర్టికులర్గా కాకినాడ ఇష్యూ చూసినట్టున్నది అయితే కాకినాడలో ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఘాటిమౌ సెంటర్లో కొంతమంది ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మాకు ఎటువంటి ఐడెంటిటీ లేదు మాకు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు ఒకవేళ ఆదాయం వచ్చిన ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తే మాకు టెన్ థౌసండ్ ఇస్తారు మీరు పది మంది పంచుకోవాలని చెప్పి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళకి ఏమైనా మీరు ఆల్టర్నేట్ చూసారా సార్ అంటే ఇక్కడ ఒకటే అండి ప్రతి బోర్డు మీద కూడా గవర్నమెంట్ క్లియర్గా చెప్పింది ఎవరైతే వేటకి వెళ్తున్నారో మెకానైజ్డ్ బోర్డ్స్ అయితే ప్రతి బోర్డు మీద ఎనమండుగురు అలాగే చిన్న మోటార్ బోట్ అయితే మోటార్ బోట్ మీద ఆరుగురు చిన్న తెప్ప మీద వెళితే ముగ్గురికి పదేసి వేల రూపాయల లెక్క ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అంతే తప్ప ఒక్క బోట్ అంతటికీ పదివేలు అనే ఏమి లేదు పెద్ద బోట్ అయితే ఎనభై వేలు ఇస్తుంది చిన్న మిడిల్ సైజు బోట్ అయితే మోటార్ బోట్ అయితే అరవై వేలు ఇస్తుంది చిన్న తెప్ప తీసుకుంటే ముప్పై వేలు ఇస్తుంది సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వం లిబరల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనకి నాలుగు వేలు ఇచ్చేవాళ్ళం బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా పదివేలకు చేయడం జరిగింది సో ఫ్యామిలీస్కి సరిపోయిన ప్రభుత్వం లిబరల్గా ఈ బ్యాన్ రిలీఫ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో గుర్తింపు అనేది సో ఫిషర్మెన్ అందరికి కూడా ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ మెరైన్ ఫిష్ ఫిషింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ గుర్తింపు కార్డులు బయోమెట్రిక్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు వేటకి వెళ్తే వాళ్ళ బోట్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ అంతా ఆన్లైన్ చేస్తాము అలాగే ఫిషర్మెన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ ఉంది సో ఆ విధంగా ప్రభుత్వం చేయవలసిన చర్యలన్నీ తీసుకుంది ఫిషర్మెన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రో ఫిషర్మెన్ లాగే గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంది తప్ప వేరే ఏదైతే లేదని మనం ఖచ్చితంగా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా చెప్పొచ్చు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సార్ అయితే మేము తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అయితే మొత్తం తీసుకున్నాం అలాగే మెరైన్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ఐడెంటి ఇచ్చాము ఐడెంటిఫై ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క బోర్డ్కి ఆ లెవెల్ తగ్గట్టు మేము కాంపెన్సేషన్ పే చేస్తున్నామని కూడా చెప్పారు అదేవిధంగా మరి కాకినాడలో పర్టికులర్గా నిన్న